Alguns municípios da macro região de Picos que ainda apresentam divergência entre o número de eleitores e a estimativa populacional podem entrar na lista do Tribunal Regional Eleitoral para uma nova revisão. Mas isso só deve acontecer no ano que vem, em função das eleições municipais. A meta do TRE é combater a transferência irregular de domicílio eleitoral. O esquema fraudulento acontece quando o eleitor solicita a transferência, declarando o endereço falso para votar em determinados candidatos, geralmente em troca de vantagens. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos 12 dos 224 municípios piauienses possuem um índice de eleitores superior à população. Aqui na macro região de Picos, a cidade de Arueiras do Itaim pode passar novamente por uma nova revisão eleitoral. A primeira aconteceu em 2007, onde foram constatadas muitas irregularidades. A revisão realizada no período de outubro a novembro revelou que dos 1.318 eleitores inscritos, 854 compareceram e revisaram o título no município de Arueiras do Itaim. Mas, segundo dados da Justiça Eleitoral, alguns deles não conseguiram comprovar residência nem vínculo patrimonial, profissional ou comunitário com o município. Resultado, 470 títulos tiveram que ser cancelados. Mas a Justiça Eleitoral quer descobrir no município números de uma conta que não fecha. De acordo com o IBGE, Arueiras do Itaim tem hoje 2.441 moradores. Mas no cartório estão registrados 2.954 eleitores, 513 a mais que o número de habitantes. No município de Aroeiras ocorreu uma revisão em 2007. Nessa revisão foram canceladas bastante títulos, aproximadamente uns 400 a 500 títulos. Então essa situação permanece e acredito que o tribunal sim fará essa revisão muito provavelmente no ano 2013, já que em 2012 não é possível fazer essa revisão. Os moradores da cidade cobram da justiça a correção dos números nas próximas revisões. Estão preocupados que uma suposta fraude altere o resultado das eleições, independentemente de quem sejam os candidatos. Cabe aí a justiça eleitoral ver, fazer a revisão e ver se realmente é isso mesmo, se todo mundo tem vínculo.